teknolojia inakuwa kwa kasi duniani. Huku Tehama ikiwa ni moja kati ya sekta zinazokuwa kwa kasi nchini na duniani kote. Ni maendeleo haya ya teknolojia ambayo yamesababisha utandawazi ambao hakika umeifanya dunia kuonekana kama kijiji kidogo kilicho na jamii nyingi zenye taratibu, maendeleo, mila na desturi na siasa tofauti. Ukuaji wa teknolojia unaenda sambamba na utatuzi wa changamoto zilizopo katika maisha yetu ya kawaida. Ukuaji huu wa kasi wa teknolojia unaifanya kipindi cha karakana kukuletea teknolojia ya kwanza duniani kutoa mafunzo ya ufundi kupitia simu ya kiganjani. Teknolojia iliyobuniwa Tanzania na kuanza kutumika mwaka 2015. Hii ni teknolojia ya visomo inayompa fursa mtu yoyote anayejua kusoma na kuandika kuweza kujifunza mafunzo ya ufundi kupitia simu yake ya kiganjani. Sisi tuliangalia ni namna gani tunaweza tukabadilisha digital learning hasa kwenye simu. Uh, watu ambao wanasoma wanasoma kwa kutumia simu za mkononi. Tuliangalia program mbalimbali ambazo zimeshatengenezwa duniani na kuangalia je sisi tunaweza tuka add au tukaongeza tuka kitu gani ambacho kitanufaisha jamii yetu na ambayo itakuwa imekaa katika katika misingi ya misingi ya matumizi ya watu ambao wanatuzunguka. Kwa hiyo tuliweza kufikiria tutengeneze platform ambayo sio tu kwanza itakuwa sio tu kwanza itapatikana kwa simu za mkononi lakini turahisishe twende twende mbali zaidi ni kwamba mtu asipate tu material ya kusoma mitiani iweze kufanyika huko ndani na iweze kufanyika kwa njia ile ile ambayo ingefanyika darasani Aa, lakini vile vile tu vile vigezo yani tunasema vigezo ambavyo standards zinazotumika kwa ajili ya kusaisha mitiani kwa ajili ya, ya wanafunzi kusoma tu, tuviingize kwenye mfumo alafu turahisishe ambapo mtu atayetumia ataweza kusoma kufanya mitiani ku, kuwasiliana moja kwa moja na taasisi husika inayotoa elimu na vitu kama hivyo kwa hiyo hapo ndo, ndo platform yenyewe kama wenyewe ilipozaliwa tulikuwa tunataka tuangalie namna gani tunaweza tukarahisisha utoaji wa elimu kwa kutumia simu za mikononi Mfumo huu wa masomo kwa njia ya mtandao yani digital learning ujulikanao kama visomo unampa nafasi kijana kujitambua na kujiajiri mwenyewe mara baada ya kusoma masomo ya ufundi kupitia simu yake ya mkononi kwani kutokana na tafiti zilizofanywa ilionekana kuwa watu wengi hususa ni vijana wanamiliki simu za kiganjani hivyo kupitia simu zao wanaweza kupata elimu ya ufundi na hatimaye kuwa wataalamu katika sekta mbalimbali tulikuwa tunaangalia trend ya sasa hivi ni kwamba matumizi ya simu yanavyozidi kuongezeka na simu zinazidi kuboreshwa simu nyingi zina, zinazokuja sasa hivi zinaenda kwenye smart technology kwa hiyo zinakuwa ni hizi smartphones na smartphone zimerahisisha vitu vingi sana kuanzia utoaji wa utoaji wa content mbalimbali mbali, picha video uh, lakini vile vile ina, inakuwa smartphones nyingi au uh, simu ambazo hizi ni, ni, ni smart tunasema zinakuwa zina zinarekebishwa kila siku kila siku unasikia imeboreshwa kitu fulani imeboreshwa kitu fulani. Kwa hiyo tukaangalia na ukiangalia sasa hivi kuna watu ambao wanatuzunguka tafiti ambayo tunaangalia kuna watu wanatuzunguka ambao ni mafundi, kuna watu ambao wana ujuzi sio fundi ila ni ana ujuzi na saa nyingine inaweza kumzidi hata fundi alienda darasani. Mtu kama huyo ukimwambia ukimwambia akasome sasa hivi saa nyingine inaweza kawa ngumu maana ndio kipato chake anategemea akipate pale pale. Kwa hiyo tuliweza kufikiria sasa tuje na platform ambayo huyu mtu hatakuwa anahitaji labda sijui asome hapa mtihani akafanya sehemu fulani majibu asubirie tare fulani sijui aweze aweze kujisajili afanye eneo lengine itakuwa ni itakuwa kidogo tuna tuna, tuna tunakuwa tujitatua tatizo zaidi zaidi tumebadilisha tu uh, mfumo ule. Kwa hiyo sisi tukasema kwamba twende step twende twende extra step kwamba tuwe na platform ambayo inafanya vitu vyote hivyo ndani ya simu. Lakini sio tu ifanye ndani ya simu, iweze ku comply na au iweze ku, iweze kuhakikisha imefuata vigezo vinavyotumika 
kwenye ugawaji wa elimu ya kawaida elimu ambayo sio digital. Mfumo huu wa visomo unaoratibiwa na kusimamiwa na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study, yani VETA, unatoa fursa kwa mtu yoyote kuweza kusoma kozi fupi fupi kwa njia ya mtandao na kisha kupatiwa cheti kama muhitimu halali wa mafunzo ya ufundi study nchini. Hii ikiwa na lengo la kuhakikisha kuwa watanzania wengi zaidi wanapata fursa ya kujifunza elimu ya ufundi study. VETA yenyewe kama mamlaka ilikuwa na ile plan ya nne ya miaka mitano ambayo ilianza 2012 na alafu ikaishia 2017. Sasa katika ile plan ya miaka mitano kulikuwa kuna lengo la kuhakikisha kwamba kuna kuwa na udahili wa kutosha. E, yaani kuongeza udahili katika vyo e, vinavyomilikiwa na na VETA. Na hii ilionekana e, kwamba watu ambao tunawa dahili ni wachache mno kulinganisha na wale ambao wanakuwa wameomba kusoma katika vyo vya VETA. Kwa mfano wakati inafika kuna kuna wakati wanaomba labda 20,000 ambao wanahitaji kuingia katika vyo vya VETA. Lakini kwa sababu vyo eh, havitoshelezi unakuta labda wanaochukuliwa ni kiasi cha kama 6,000 tu. Kwa unakuta karibu 1,014 wanakuwa nje ya 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 ya, ya, ya mfumo wa kuingia katika masomo ya kawaida ya ufundi ndani ya ya VETA. Sasa kwa hiyo kilichosukuma ni kwamba visomo itakavuanzishwa itahakikisha kwamba hata wale sasa ambao hawawezi wakaingia kusoma katika mfumo ambao ni rasmi ndani ya VETA wanapata hiyo hiyo fursa. Lakini vile vile kilichosukuma kingine ni kwamba utoaji wa mafunzo kutumia eh, mtindo wa visom unarahisisha unara hata utawaji wa mafunzo wenyewe kwa sababu sio wote ambao watapenda kuja darasani kukaa na kuweza kujifunza lakini eh, mfumo huu unamruhusu mtu kuweza kusoma popote pale atakapokuwa sio lazima afike ndani ya, ya darasa Visomo inamwezesha mtumiaji wa mfumo huu kuweza kupata elimu ya ufundi kama mwanafunzi aliyepitia darasani. Waweza kujiuliza ni kwa namna gani sasa mfumo huu unafanya kazi? Kwanza mteja anatakiwa kuwa na simu yenye kumwezesha kupakua app yoyote. Kisha hutakiwa kupakua application ya visomo. Kisha anatengeneza account na kisha ana login kwenye account yake ya visomo. Ambapo hapo atakutana na kozi fupi mbali mbali zinazotolewa na VETA ambazo anaweza kusoma. Ambapo katika kozi hizi humuonyesha mteja kuwa mwisho wa mafunzo atakuwa na uwezo wa kufanya mambo gani mara baada ya kuhitimu mafunzo yake. Mfumo wote huu hutolewa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza ambapo mtumiaji ana uhuru wa kuchagua lugha gani anapenda kuitumia. Kuna, kuna eneo la kujiandikisha kama bado hujijiandikisha yani ujisajili ukibonyeza hapa utaweza utaweza kuona taarifa za jinsi ya ambazo utafaa ujaze kama barua pepe jina neno siri mkoa unaotoka wilaya unachagua tu kama ni wilaya gani ambayo unatoka mkoa gani ambayo unatoka na unajisajili una kwa hiyo baada ya mtu kujaza hizi taarifa moja kwa moja ataingia atakuwa tayari na account ataingia kwa hiyo moja kwa moja mtu ata, 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 ataweza kuona list ya course kwa sasa kuna jumla ya course 13 kwenye visomo kama unavyoona hapa hizi course zimejipanga kwa mfumo wa kulist kwa hiyo ukipeleka hii screen juu unakuwa unaona course ambazo zipo chini kuna course ya ufundi wa pikipiki ufundi wa umeme kuna course ya ufundi wa simu za mikononi kuna course ya ufundi wa urembo course ya kuchomelea vyuma kuna course ya mambo ya aluminium na PVC kuna kozi ya kupamba na kuoka keki, kuna kozi ya huduma ya vyakula, kuna kozi ya ufundi wa kompyuta, kuna kozi ya umeme wa viwandani, pia kuna kozi ya ufundi wa bomba majumbani, umeme wa magari na uokaji wa mikate. Kwa mfano, kwa kozi ya ufundi wa umeme, atafungua hapa sehemu imeandikwa kuweka umeme, ndio jina la kozi, pembeni imeandika anza kozi. Ataanza kozi. Itafunguka modules zilizopo kwenye kwenye simu. Kwa mfano hii kozi ya ufundi wa umeme kuna modulu ziko nne, sura ziko nne. Kwa hiyo atasoma sura ya kwanza notes, akifika mwisho atafanya mtihani. Akifaulu mtihani kwa maksi zaidi ya maksi 60 ndipo itafungua hii kozi ya chini. 
akifeli hichi na itafunguka. Kwa hiyo yenye system jinsi ilivyo inamhakikisha mwanafunzi ambaye ni mpaka asome afaulu ndio aingie atoe anayofuatia. Kwa hiyo kwa hiyo modulo ya kwanza hapa tumeona huyu mwanafunzi ana max 50. Kwa automatically hii ya chini haiwezi kupa kufunguka. Kwa hiyo kozi ya kwanza mwanafunzi anaweza kufungua akaona objectives za hiyo kozi ambazo ziko hapa kama unavyoona hapa ni, ni mambo ya sheria za umeme, kufahamu mawimbi ya umeme na kadhalika. Akiingia sehemu ya ya somo ataona notes zilizopo kwenye mfumo wa visomo. Na mwisho kabisa ataambiwa sehemu ya kufanya mazoezi. Hapa atafanya mtihani kwa hii modul ambao huo mtihani upo kwenye mfumo wa multiple choice, yani kuchagua jibu sahihi na mfumo wa true and false, yani kweli na si kweli. Kwa hiyo labda mtu katika maswali hapa anaweza akajaza akajaza majibu yake. Kwa hiyo mtu anavojaza majibu anawasilisha majibu. Kwa hiyo kama hili somo hapa nimefeli. Unaona max zako ni chini ya 40 kwa hiyo hapa unarudia somo. Ukibonyeza tu rudia somo inakurudisha kwenye kurudia na maswali utakutana nayo sio hayo ni mengine tofauti. Akifaulu mtihani kwa max zaidi ya 60 ndipo itakapofungua ile modul inayofuatia ile inaweza kuendelea kusoma. Kwa atasoma modul ya kwanza, modul ya pili, ya tatu, ya nne. Akifika mwishoni ata atapongezwa kwa kumaliza kama akiwa amefaulu na pia atapewa option ya kuweza kuona chuo kipi aende akafanya practical. Kwa kwa mtu ambaye yuko Mwanza anachagua chuo cha Mwanza. Mtu ambaye yuko Mbeya anachagua chuo cha cha Mbeya. Mfumo huu ni rahisi na rafiki kwa mtu yoyote anayekaa katika maeneo ya mijini na vijijini. Kwani utekelezaji wake hauhitaji mtumiaji kuwa na internet muda wote anapohitaji kuutumia mfumo wa visomo. Na pia hata inapotokea mwanafunzi akapoteza simu au kubadilisha simu yake, bado ana uwezo wa kuendelea na masomo yake bila wasiwasi wowote. Kama unavyoona hapa mimi nimeweka airplane mode. Kwa usitumie internet kusoma. Unahitaji internet kwenye sehemu nne tu. Unapojisajili, unapolipia namba ya kificho na pia unapofanya booking kwamba umeshamaliza masomo yako yote una book uende ukafanye vitendo sehemu gani hapo ndipo unapotaji mawasiliano ya kwenye simu na ofisi kwetu na pia kila unachukua hapa kwenye system ya visomo na mtu ambaye yupo call center na watu wa watu wakasamakea wanakuwa na kumonitor je umefikia wapi kwa hiyo kama umesoma kwenye visomo ukafika level fulani umekaa muda mrefu na kupigia simu je kuna shida yote ambayo utana nayo ile service yenyewe ya visomo ina ili utumie inafaa ufungue account. Kwa hiyo records zote zinabaki kwenye account yako kiasi kwamba ukipoteza simu, ukinunua simu mpya, ukiingiza uki tu account yako ile taarifa za account yako, kila kitu kinarudi kama kilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo records zako zote ni kozi mitiani maswali uliokuwa unafanya pale, max ulizokuwa unazipata, vyote vinarudi kwa wakati huo. Kwa hiyo hautakuwa una, una hofu utapopoteza simu kwamba inaweza kutokea da na kozi yangu imeenda hapana. Mfumo huu wa masomo kwa njia ya simu ya kiganjani unamwezesha mwanafunzi kuweza kusoma kozi yoyote ya muda mfupi kwa nadharia kisha kufanya mitihani yake ya nadharia kwa njia ya simu. Na mara baada ya kuwa amefaulu mitihani kwa maksi za wastani wa 60%, hutakiwa sasa kwenda chuoni ili kujifunza kwa vitendo kozi aliyoichagua. Hii inampa fursa mwanafunzi kuchagua chuo chochote anachotaka kwenda kujifunza kwa vitendo. Anapofika chuoni walimu wa kozi husika huandaa utaratibu utakao wawezesha kutambua kama ni mhusika halali wa kozi aliyosoma kwa njia ya simu ya kiganja yani ukiangalia utaratibu wa visomo kwamba hao wanafunzi wanakuwa wanatoka sehemu mbalimbali na wajifunza kwa njia ya mtandao kwa hiyo wakishakuja hapa tunawapima kwa yale ambao wamejifunza mtandao je inawezekana kama amefanya hapa amefanywa na mtu kwa hiyo tutampa mtihani hapa tutamtest tukiona amefaulu vizuri ndio zeni nakuja katika vitendo kwamba tunampima katika vitendo sawa amefaulu mtihani je hivyo vitendo vyake kwamba vinaendana na kile alichojifunza hapa tutafundisha yole na practical hapa then uta test kwa mtihani tutapa mchoro ukishapa mchoro je tunaangaje kwa kulingana huo mchoro je ndio hicho kitu acha wakifanya hapo kinaendana na huo mchoro usika je na hiyo sasa tunaitengeneza wanaifahamu tukishampima hapo tumeona kwamba tumelizika then hapo tunasema mwanafunzi ameelewa huo ujuzi mfano mimi binafsi mimi ni mfanyakazi 
na niko chini ya kampuni lakini nilikuwa nikijitolea nikipata chance ile baada ya kuwa nimeshatoka toka huduma muda kukaa ku relax nikaa naweza kupita kujisomea nikimaliza nafanya mtiha, nafanya mazoezi mwisho wa siku nilikuja nika apply nikaje kapelekwa chuo cha ajili ya kusoma na leo hii nimekuja nimejifunza na nishaweza kupata kujua katika kitu, kitu mbacho nilichokuwa na hobi nacho katika kujifunza hii tumechukulia ni mfano tu katika mafunzo yetu sisi kwa sababu hatu, hatuwezi kufunga mfumo mzima wa TANESCO hapo bali imebidi tuchukulie tu kama mfano ambao tumefunga kutoka pande nyingine tumefunga hapa mpaka sapa yetu imekuja paka kwenye socket breaker yetu ikagawiwa umeme baada ya kugawiwa umeme ikatuonesha hapo kwamba umeme umeshaingia tayari na iko on na hapo ukipima mfumo wa tester unaona kama hapa tayari moto unaingia vizuri baada ya hapo tulikuja tukatoa umeme katika mafunzo yote ya veta ambayo tumepata hizo hizo ndani ya siku kumi lakini nimepata mafunzo mengine hapa sasa hivi najua pia umeme kushatoka katika hii socket breaker inakuja moja kwa moja kwenye isolator isolator hii inapokea umeme kutoka katika socket breaker baada ya hapo ina, ina supply inakuja kwenye fuse ambazo hizi kwa jina jingine tunaita MCD ambazo ziko zina design yetu tofauti tofauti kuna MCD ambazo unaweza kufunga unaweza kufunga kwenye mfumo wa taa na MCD nyingine unaweza kufunga kwenye air condition na vinginevyo na zipo ambazo za kuweza kutumia kwa ajili ya switch ambayo kupangalia TV na vinginevyo leo hii sio tayari tumeshajifunza hapo ukiangalia isolator yetu naiwasha na inakubali moto unapenya vizuri ukiangalia hapo kipimo kidogo tester same note inaonesha umeme vizuri na hapa tutawasha hii ni MCD ambayo tumeipa power kwa ajili ya DP switch ambayo hapo kionesha unaona inawaka vizuri na tukaja tukaipa MCD ya pili ambayo kila moja mafunzo yote haya hatuwezi yanaitakiwa yanapatikana katika visomo na vile vile pia yanapatikana veta kwa ajili ya mtu na ni bora zaidi mtu ajifunze sio kukaa kuona tu hivi kama sasa hivi tunapotengeneza akaja akaamua maamuzi kwamba ha ni hivyo tu rahisi tu ah natengeneza hamna sio rahisi mtu cha msingi anachotakiwa aje ajifunze anajifunza kama sasa hivi hapa tayari nishajua MCD hiyo imegawa umeme je hii inagawa umeme same gani unaonesha hapa switch inakubali na, ta, na simu yetu na, inawaka vizuri umeona inawaka inapitisha moto vizuri na hata ukizima na hapa ukizima tazama vizuri umeona simu yetu inafanya kazi vizuri na pia tumepata kuiga supply ambayo inakuja moja kwa moja kwenye taa lakini msidi yetu tumeshairuhusu tayari na hapa ukiwasha unaonesha kabisa taa imewashwa na mfumo mwingine tumeweka hapa pia tumeonesha kuna kingele ambayo mtu anaweza akafunga katika ofisi yake nyumba yake si lazima mtu na haya yote tunayafanya yanafanywa ndani ya visomo kwa kushirikiana na veta ambao ndo wanatuwezesha katika sisi kujifunza kwa mujibu ya circuit hapo wamefanikisha kuitengeneza vizuri haina tatizo lolote na mimi kama mwalimu wa umeme nimekagua na nimefuatilia hapo kwamba wanafunzi wameelewa somo kwanza uelewe kwamba huu mfumo wa visomo ambao tunaoongelea ni kozi fupi ni short course sasa katika short course kuna mtu mwingine anaweza akasoma miezi miwili kwa content zile zile lakini mwingine akasoma wiki mbili kwa content zile zile kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba hawa watu kwa mfano labda anasoma ile basic electrical installation atakaye soma miezi miwili na huyu atakaye soma wiki mbili wanakuwa wote wamepata kitu kinachofanana au kwa maana kwamba wote wanakuwa mahitimu katika mtindo unaofanana na anapata cheti ambacho hiki sawa ni kwa mtindo wa visomo ni short course lakini hiki kingine amekuja darasani bado ni ni, ni, ni short course kwa hiyo ni veti ambavyo kulingana na na na, na tunasema veta wenyewe wana wana wana, wana, wana kozi wanazozitoa na vyetu wanavyotoa vina vinakuwa havina havina utofauti Mfumo wa visomo unamwezesha mtu yoyote anayetaka kujifunza ufundi study kuweza kusoma mafunzo ya huduma za chakula na mbinu za kuhudumia wateja matengenezo ya kompyuta umeme wa viwandani na majumbani ufundi bomba wa majumbani umeme wa magari ufundi pikipiki ufundi wa simu za mkononi ufundi aluminium 
utaalamu wa masuala ya urembo pamoja na ufundi wa kuchomea vyuma. Toka kuanza kwake mwaka 2015, tayari watu zaidi ya 34 wamekwishapakua application ya visomo. Na watu zaidi ya 10000 wamekwishasajiliwa katika mfumo huu. Na watu zaidi ya tisini wamehitimu mafunzo kwa vitendo kupitia mfumo huu wa masomo kwa njia ya simu ya kiganjani. Kwa, kwa Tanzania saizi hapa ina, inaelekea kwenye kukua kwa teknolojia. Matumizi ya simu ya mkono yameongezeka sana. Kwa hiyo veta kama veta tukaona hii ni fursa ya sisi kutumia hizi systems za simu za mikononi kufikisha mafunzo kwa, kwa jamii. Na hii imesaidia kuongeza namba ya watu kujiunga kwa mfano kwa kozi ya ufundi wa ufundi wa umeme hii kozi kawaida huwa tunatoa kwa muda wa miezi na kwa wiki 8 darasani hii kwa muda wa kutumia visomo muda umepungua kwa sababu kwa kwa, kwa, kwa muda wa mwaka mmoja kwa kutumia sisi ya visomo tutakuwa na uwezo kufikia wanafunzi wengi zaidi kuliko mfumo ambao tunao kwa kwa mfumo sasa hizo kwenye pilot tunazidi kuboresha naamini siku za usoni utakuwa ni moja kati ya mfumo ambao nitegemezi kwa kwa veta ili kuongeza kufikia wanafunzi wengi zaidi katika urahisi gharama nafuu na pia kuondoa changamoto ambayo watumiaji au wanafunzi hawa wanakubana nazo kama vile changamoto ya muda changamoto ya gharama sababu mfumo huu hapa visomo gharama yake ndio ni 20 tu wanafunzi analipa lakini gharama za shoti kwa kawaida ni kuanzia laki 2 na nusu mpaka 320 kwa hiyo tayari punguzwa hapa kwa mtumiaji linaonekana kwa mtu akitumia huduma ya visomo itamsaidia yeye ku kusoma kwa gharama nafuu kusoma popote alipo akiwa nyumbani akiwa ni dadala akiwa kazini anaweza kusoma na pia kufanya kufanya practical kwa muda ambao anataka yeye kwa mfano wanafunzi anaweza akamaliza mwezi machi kusoma kwenye simu lakini akawa yupo yuko busy na kazi kwa hiyo akafanya booking mwezi mwezi juni system na mruhusu kwa muda ambao yeye yuko free kuja kufanya practical ndio muda ambao anafanya booking hatumlazimishi kwamba njoo ufanye booking saa hizi umeshamaliza hapa mimi pamoja na kwamba nimaliza masomo yangu lakini na bado niliendelea baada ya kumaliza masomo yangu niliendelea na kazi yangu ambayo ninaenda na mpaka sasa hivi ninaendelea na kazi yangu lakini ikitokea swala la kazi ya umeme naweza kwenda kuifanya kazi vizuri na hata kama ikitokea mtu labda ukinzani kwamba wewe sio fundi na uwezo kumaanisha kwamba bwana mimi ni fundi na nishasomea same plan kwa kupitia kwanza cheti changu mwenyewe na si kama nilivyo kwa mara kwanza hata mtu kwamba bwana nimejisomea a umesoma wewe umesomea nini hata mbona hatuna atuoni chochote kwa sababu kitu kinachoitwa cheti ndio muongozo wa kila kitu jinsi nilivyokuja mara kwanza nimekuja nikiwa na kazi yangu niondoka nikiwa na kazi yangu na ziada ya ya mali au ziada ya akili ambayo naweza kunisaidia kwa baadaye wale ambao tayari walisha jiunga na mfumo huu akapata haya mafunzo kuna kundi la watu ambao wameweza kujiajiri wenyewe. Maana ni kwamba ni fursa vile vile ambayo imetokea kwa vijana kuweza kujiajiri kujiajiri wenyewe kwa kwa kwa, kwa urahisi zaidi. Kwa sababu haya masomo yanampatia mtu e, mpaka ile kuitimu kama kweli ana nia na speed nzuri. Inawezekana kabisa ndani ya mwezi mmoja au miwili akawa tayari amekisha amekisha uweza kupata mafunzo na ame amehitimu. Kwa hiyo unaona kama ni jinsi gani ambavyo inaweza kumrahisishia kwa haraka zaidi kuweza kuingia kwenye soko la la, la ajira. Na nikitolea mfano wa vijana ambao wame wanasoma hizi kozi za umeme ili aweze kufanya kazi za mitaani ni lazima watu wa eura waka wakamthibitishia au kumsatifai. Kwa hiyo hiyo ina rahisisha sana kuweza naye kuingia kwenye soko la la ajira. Tukiangalia vision ya ya nchi yetu sasa hivi ku transform ku transform kwenda kwenye nchi ya Rwanda kwa hiyo sisi tunafurahia kuwepo pati ya watu ambao wame, wameweza kurekebisha au wame wamechangia 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 kuleta change kwenye community yetu kwamba kama 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 kazi ya mikono yetu imeweza kutengeneza mafundi sehemu imeweza kutengeneza uh, wapishi imeweza kutengeneza mafundi welding uh, mafundi wa magari mafundi wa wapikipiki kwa hiyo hiko ni kitu ambacho sisi tunafurahia maana vision ya rais John Pombe Magufuli ndio hiyo ya nchi ya Rwanda 
tunakuwa na sisi wenyewe tunakuwa tuna tuna fry ambapo tunaweza tuka participate na nchi yetu kufanya kufanya kitu kama hicho. Teknolojia hii ya visomo ndio teknolojia ya kwanza duniani kutoa mafunzo ya ufundi kupitia simu ya kiganjani. Na Tanzania ndio nchi ya kwanza kuanza kutumia mfumo huu uliobuniwa na kijana wa Kitanzania. Teknolojia hii imemwezesha mbunifu huyu kuweza kupata tuzo mbali mbali za kimataifa. Lakini pia mwaka wa 2017, jarida maarufu la uchumi la Marekani Forbes lilimuandika mbunifu huyu kama mmoja wa wabunifu wenye mafanikio zaidi Tanzania. Tuna tuzo ya Abla Awards, All Africa Leadership Awards ambazo ni tuzo ni tuzo kubwa kwa Kiafrika. Uh, lakini vile vile tuna tuzo ya International Telecommunication Union ITU ya kidunia uh, katika watu ambao wanatengeneza product zenye social impact uh, tuna uh, tuzo hizo labda tumepataje kama abla awards tumepata mwisho ni mwaka 2017 ndio tulishinda Africa East Africa Innovator of the Year uh, ambapo inatokana na kazi ambazo Magilatech tunafanya Magilatech kama kampuni ya software tunafanya kazi nyingi katika mfumo wa B2B B2B ni kimaanisha Uh, tunafanya kazi ya tunaweza tukatengeneza program kwa niaba ya kampuni nyingine alafu ile program ikaenda kutumika na watu kwa yule mtoa huduma yani mtoa huduma anakuwa ni ile kampuni nyingine lakini hii hapa ni ya International Telecommunication Union ambao tulipata moja kwa moja kutoka kwa rais wa ITU ni hayo tu niliyokuandalia kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha teknolojia cha karakana Leo katika kipindi hiki nilikuletea teknolojia ya kwanza duniani kutoa mafunzo ya ufundi kupitia simu ya kiganjani ijulikanayo kama visomo iliyobuniwa na kijana wa Kitanzania na kuratibiwa na VETA mwaka wa 2015. Kama una maoni au ushauri tafadhali wasiana nasi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tukutane katika kipindi kijacho. Mimi ni Sofia Mgaza.